नमस्कार विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो मी आहे तुमची होस्ट आणि दोस्त प्रीती पोहेकर आज आपण जाणून घेणार आहोत योजना स्मार्ट सिटी पण तत्पूर्वी चॅनल जर सबस्क्राईब केले नसेल तर ते सबस्क्राईब करा बेल आयकन दाबा आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटलेला आहे ते मात्र नंतर सांगायला विसरू नका मित्रमैत्रिणींनो शहर आणि ग्राम हे जसे भौगोलिक घटक आहेत तसेच ते राजकीय घटक आहेत तसेच ते प्रशासकीय घटक आहेत तसेच ते सांस्कृतिक घटक देखील आहेत स्मार्ट सिटी ही जी योजना आहे ती शहरांच्या संदर्भातली शहरांच्या विकासाच्या संदर्भातली योजना आहे इसवी सन दोन हजार पन्नास पर्यंत भारतातल्या प्रत्येक एका मिनिटात पंचवीस ते तीस ग्रामीण माणसं स्थलांतरित होतील असा अंदाज वर्तवला जातो आणि जवळजवळ ऐंशी कोटी लोक दोन हजार पन्नास पर्यंत शहरात राहणारी असतील आणि गावं जवळजवळ ओस पडलेली असतील असा सुद्धा अंदाज वर्तवला जातो पण या अत्यंत झपाट्याने होणाऱ्या नागरीकरणाला सामोरं जाण्यासाठी भारतातली शहरं अजूनही तयार नाहीत ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे आणि शहरांना त्यासाठी तयार करणे त्यांची क्षमता वाढवणे शहरी जीवन अधिक गुणवत्तापूर्ण करणे हे शासनापुढचे खूप मोठं आव्हान आहे ते पेळण्यासाठी नियोजनबद्ध विकास करण्याचे प्रयत्न मोदी सरकारने चालवलेले आहेत आणि या प्रयत्नांचाच एक भाग त्याचंच एक रूप म्हणजे डिजिटल इंडिया स्मार्ट सिटी अमृत यासारख्या काही योजना नागरी भागामध्ये शासन सेवा आणि कल्याणाची स्थिती सुधारवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून नगरपालिकांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहर योजना राबवली जाते नागरी भागात लोकांना स्वच्छ आणि शाश्वत पर्यावरण प्राप्त व्हावं हा या योजनेमागचा एक हेतू आहे भारतामध्ये स्मार्ट सिटी योजनेच्या माध्यमातून शहरांची संस्थात्मक शारीरिक सामाजिक आर्थिक एकत्रित स्थिती सुधारवणे गुणवत्तापूर्ण नागरी जीवन आणि शाश्वत पर्यावरण निर्माण करणे हे या योजनेचं एक ध्येय आहे पंचवीस जून दोन या दिवशी भारताचे पंतप्रधान श्रीयुत नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना घोषित केलेली आहे देशातल्या शंभर शहरांचं संपूर्ण रूपांतरण करणे हे या योजनेचं स्वरूप आहे साधारणत नव्वदच्या दशकामध्ये मुंबईचं शांघाय असा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारनं समोर ठेवलेला होता आणि अशाच प्रकारानं आपल्या राष्ट्रातली जास्तीत जास्त शहरं आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची व्हावीत हा या योजनेमागचा एक हेतू आहे आणि म्हणूनच कदाचित असेल या योजनेची घोषणा करत असतानाच श्रीयुत नरेंद्र मोदींनी असं सांगितलेलं आहे की स्मार्ट सिटीनं नागरीकरणाला नवीन आयाम प्राप्त होतील आता हे खरंच झाले आहेत का त्याचा आपण नंतर विचार करणार आहोत आधी आपण ही योजना पूर्णत समजून घेऊयात केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाकडून ही योजना राबवली जाते योजनेची उद्दिष्ट जर बघायची तर सगळ्यात पहिलं उद्दिष्ट आहे सर्वांना घर ज्या शंभर शहरांचा या योजनेच्या अंतर्गत समावेश केलेला आहे ज्यांची निवड झालेली आहे त्या सगळ्या शंभर शहरांमध्ये प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक व्यक्तीला राहण्यासाठी स्वतःचं घर असेल हे एक योजनेचं उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेलं आहे शहरात राहत असताना किमान पायाभूत सुविधा प्रत्येक व्यक्तीला प्राप्त व्हाव्यात यासाठी सुद्धा काही कार्यक्रम या योजनेच्या अंतर्गत राबवण्याचं उद्दिष्ट निश्चित केलं आहे आणि त्यामध्ये पदपथ म्हणजे नागरिकांना रस्त्यावरून चालण्यासाठी चांगल्या गुणवत्तेचे मार्ग प्राप्त व्हावेत आणि पूर्ण शहर जे आहे ते अंतर्गत परिवहनानं जोडलेलं असेल पूर्ण शहराच्या अंतर्गत दळणवळण सुविधा नागरिकांना प्राप्त होतील आणि त्याही सुविधा अशा असतील की शहराच्या अगदी शेवटच्या टोकापर्यंत जे ठिकाण असेल त्या ठिकाणापर्यंत परिवहनाची गाडीची सोय बसची सोय केलेली असेल अशा पद्धतीने सार्वजनिक परिवहन विकसित करण्याचं एक उद्दिष्ट या योजनेच्या अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेलं आहे स्थानिक औद्योगिकतेला चालना दिली जावी स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना दिली जावी असंही उद्दिष्ट या योजनेच्या अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेलं आहे आणि स्थानिक जनजीवन हे गुणवत्तापूर्ण असावं यासाठी शहरामध्ये क्रीडा मैदानं उद्यानं किंवा मनोरंजनाची जी ठिकाणं आहेत त्यांचा विकास केला जाईल त्यांचं रक्षण केलं जाईल असंही उद्दिष्ट या अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेलं आहे स्मार्ट अर्थात तत्पर अशा प्रकारची नागरी सुविधा सेवा 
प्रत्येक व्यक्तीला प्राप्त व्हावी यासाठी ऑनलाईन सेवांवर भर देण्याचं उद्दिष्ट या योजनेचं आहे आणि ही ऑनलाईन सेवा जी आहे ती मोबाईलच्या माध्यमातून डिजिटल माध्यमातून दिली जाईल आणि नागरिक स्नेही अशा प्रकारची सेवा या अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला प्राप्त व्हावी हे एक उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेलं आहे आणि या सगळ्या सेवांच्या माध्यमातून शहराचं स्मार्ट असं एक रूपांतर करणं हे या योजनेचं ध्येय आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी शहरातले काही विशिष्ट क्षेत्र या योजनेच्या अंतर्गत निवडण्यात आले आहेत त्यामध्ये शहराला पुरेसा पाणी पुरवठा होईल प्रत्येक घरामध्ये पाण्याची पिण्याच्या पाण्याची सोय असेल नळ असेल हे पाहण्याचं एक उद्दिष्ट या अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेलं आहे आणि ते एक कार्यक्षेत्रसुद्धा त्यात निश्चित केलेलं आहे प्रत्येक घराला वीज पुरवठा होईल हेही एक कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आलेलं आहे शहर आणि आसपासचा आजूबाजूचा आपला सगळा परिसर स्वच्छ राहील तिथे कचऱ्याचं योग्य व्यवस्थापन केलं असेल कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावलेली असेल हेही एक क्षेत्र निश्चित करण्यात आलेलं आहे प्रत्येक व्यक्तीला कार्यक्षम अशा नागरी सुविधा किमान सुविधा प्राप्त व्हाव्यात त्यामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीचा सुद्धा समावेश करण्यात आलेला आहे आणि प्रत्येक व्यक्तीला परवडण्याजोगं घर आपल्या आपल्या आर्थिक स्थितीनुसार आपल्याला जसं घर परवडत असेल तसं घर प्रत्येक व्यक्तीला प्राप्त होण्याचंही कार्यक्षेत्र यामध्ये निश्चित करण्यात आलेलं आहे संपूर्ण शहराला माहिती तंत्रज्ञानाची पक्की जोडणी देऊन डिजिटलायझेशन करण्याचं क्षेत्र यात निश्चित करण्यात आलेलं आहे आणि या सगळ्यांच्या माध्यमातून सुशासन निर्मिती व्हावी ई प्रशासनाची निर्मिती व्हावी आणि त्यासाठी नागरिकांचा संपूर्ण सहभाग प्राप्त व्हावा ही कार्य या योजनेच्या अंतर्गत निश्चित केलेली आहे आणि मी सुरुवातीलाच तुम्हाला जसं सांगितलेलं आहे एकूण शंभर शहरं यामध्ये निवडण्यात आलेली आहे आणि या शंभर शहरांमध्ये किंवा निवडलेल्या शहरांमध्ये प्रत्येक वर्षी गुणवत्तेच्या संदर्भामध्ये स्पर्धा घेतली जाते आणि अव्वल काम करणाऱ्या शहरांना विशिष्ट असे पुरस्कार सुद्धा या अंतर्गत दिले जातात या शंभर शहरांमध्ये प्रत्येक घटक राज्यातील काही शहरांचा समावेश करण्यात आलेला आहे यात आंध्र प्रदेशातून अमरावती विशाखापट्टणम काकीनाडा तिरुपती या शहरांचा समावेश करण्यात आलेला आहे गुजरातमधून गांधीनगर सुरत वडोदरा राजकोट अहमदाबाद दाहोड ही शहरं यात समाविष्ट आहेत मध्य प्रदेश राज्यातून भोपाळ इंदोर जबलपूर ग्वाल्हेर सातना उज्जैन सागर या शहरांचा समावेश केलेला आहे तामिळनाडूमधून चेन्नई कोईमतूर दिंडीगुल इरोड मदुराई सालेम तंजावर तितुकुडी तिरुचिरापल्ली तिरुनवल्ली तिरुपूर वेल्लोर अशा बारा शहरांचा समावेश करण्यात आलेला आहे कर्नाटकमधून बेंगलुरू बेंगलुरू बेलगाव शिवमोग्गा हुबळी धारवाड तुमानुरू दावणगिरी अशा एकूण सात शहरांचा समावेश केलेला आहे तर केरळमधून दोन शहरांचा कोची आणि तिरुवनंतपुरम या शहरांचा समावेश केलेला आहे तेलंगणातून सुद्धा दोन शहरं वारंगल आणि करीमनगर ही यात समाविष्ट केलेली आहेत महाराष्ट्रात मधून प्रारंभी यात दहा शहरांचा समावेश केलेला होता त्यात ठाणे कल्याण डोंबिवली नाशिक अमरावती सोलापूर नागपूर पुणे औरंगाबाद ही शहरं आणि दोन शहरं त्यातनं नंतर वगळलेली आहेत ती आहेत मुंबई आणि नवी मुंबई ही दोन शहरं जी नंतर वगळण्यात आलेली आहेत म्हणजे एकूण सध्या महाराष्ट्रातली आठ शहरं यामध्ये समाविष्ट आहेत उत्तर प्रदेशातून सगळ्यात जास्त तेरा शहरं यात समाविष्ट आहेत त्यात लखनौ कानपूर मोरादाबाद अलीगड सहरानपूर बरेली झाशी प्रयागराज वाराणसी आग्रा रामपूर पाडोना या शहरांचा समावेश होतो राजस्थानमधून चार शहरं यामध्ये समाविष्ट केली आहेत जयपूर उदयपूर अजमेर आणि कोटा पंजाबमधून लुधियाना जालंधर अमृतसर ही शहरं समाविष्ट केली आहेत बिहारमधून मुझफ्फरपूर भागलपूर बिहार शरीफ पाटणा ही चार शहरं आहेत हरियाणामधून कर्नाल आणि फरीदाबाद ही दोन शहरं आहेत आसाममधून गुवाहाटी हे एक शहर आहे ओरिसामधून भुवनेश्वर आणि रुडकी हे दोन शहरं आहेत हिमाचल प्रदेशमधून धर्मशाला उत्तरखंडमधून देहराडून झारखंडमधून रांची सिक्कीममधून नामची मणिपूरमधून इम्फाळ अंदमान निकोबारमधून पोर्ट ब्लेअर अरुणाचल प्रदेशमधून पासीघाट ही शहरं आहेत छत्तीसगडमधून तीन शहर आहेत रायपूर बिलासपूर आणि नवे रायपूर ही शहरं आहेत चंदीगडमधून चंदीगड हे एकच शहर आहे दादरा नगर हवेलीमधून सिल्वासा दमण दीवमधून दीव दिल्लीमधून नवी दिल्ली गोवामधून पणजी लक्षद्वीपमधून कावरत्ती मेघालयातनं शिलाँग मेझोराममधनं ऐजवाल नागालँडमधून कोहिमा पॉंडेचरीमधून ओल गार्गेट त्रिपुरामधून आगरताल ही शहरं यामध्ये समाविष्ट केलेली आहेत जम्मू काश्मीरमध्ये जी शहरं समाविष्ट केलेली होती त्यांचा वेळेत काहीही ठराव न आल्यामुळे जम्मू काश्मीरमधल्या एकाही शहराला यामध्ये समाविष्ट केलेलं नाही पश्चिम बंगालमधली सुद्धा सगळी शहरं यातून रद्द करण्यात आलेली आहेत 
पहिल्या फेरीमध्ये ज्या शहरांची घोषणा करण्यात आलेली आहे त्यामध्ये ओरिसा राज्यातलं भुवनेश्वर हे जे आहे ते अव्वल शहर ठरलेलं आहे आणि महाराष्ट्रातून पुणे हे शहर त्यामध्ये अव्वल म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेलं आहे पहिल्या फेरीतल्या शहरांमध्ये जबलपूर सुरत कोची अहमदाबाद जयपूर विशाखापट्टणम सोलापूर दावणगिरी इंदोर नवी दिल्ली कोईमतूर काकीनाडा बेळगाव उदयपूर गुवाहाटी चेन्नई लुधियाना आणि भोपाळ या शहरांचा समावेश आहे दुसऱ्या फेरीमध्ये एकूण तेरा शहरं समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत आणि त्यामध्ये लखनौ हे अव्वल स्थानी असलेलं शहर होतं त्यानंतर भागलपूर फरीदाबाद चंदीगड रायपूर रांची धर्मशाला वारंगळ पणजी आगरताळा इम्फाळ पोर्टब्लेअर आणि नवीन कलकत्ता शहर या शहरांचा त्यामध्ये समावेश केलेला होता दोन हजार सतरा अठरा साली तिसरी फेरी घेण्यात आलेली होती आणि त्यामध्ये अमृतसर हे अव्वल स्थानी असलेलं शहर होतं त्याशिवाय महाराष्ट्रातनं कल्याण या शहराची त्यामध्ये निवड करण्यात आलेली होती महाराष्ट्रातून नागपूर ठाणे ही सुद्धा शहरं त्यात समाविष्ट होती नाशिक हे शहर सुद्धा महाराष्ट्रातून तिसऱ्या फेरीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेलं होतं औरंगाबाद याही शहराचा समावेश करण्यात आलेला होता चौथ्या फेरीमध्ये केरळातलं तिरुवनंतपुरम हे शहर अव्वलस्थानी होतं आणि या फेरीमध्ये महाराष्ट्रातून अमरावती या शहराचा सुद्धा समावेश करण्यात आलेला होता पिंपरी चिंचवड हेही शहर याच फेरीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेलं होतं पाचवी फेरी दोन हजार एकोणीस वीस यावर्षी घेण्यात आलेली आहे आणि यावर्षी तामिळनाडूतलं इरोड हे शहर अव्वलस्थानी ठरलं होतं आणि त्याशिवाय सहारणपूर मुरादाबाद बरेली इटानगर सिल्वासा दीव या शहरांचाही समावेश करण्यात आलेला होता या फेरीमध्ये मात्र महाराष्ट्राचं कोणतंही शहर अव्वलस्थानी ठरू शकलेलं नव्हतं राहू शकलेलं नव्हतं या योजनेच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा जर विचार करायचा तर त्रिस्तरीय अशी प्रशासकीय यंत्रणा याची राबवण्यात येते ही योजना मी प्रारंभिक सांगितल्याप्रमाणे गृहनिर्माण व नग नागरी व्यवहार मंत्रालयाकडून राबवली जाते राष्ट्रीय स्तरावर राबवणुकीसाठी एक सर्वोच्च समिती निर्माण केलेली असते आणि गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार विभागाचे सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असतात त्यानंतर राष्ट्रीय अभियान संचालक जे गृह निर्माण व नगर विकास विभागाचे सचिव असतात ते या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत असतात आणि त्याखेरीज या समितीमध्ये सदस्य म्हणून गृहनिर्माण विभागाचे दारिद्र्य निर्मूलन विभागाचे नियोजन विभागाचे सचिव वित्त विभागाचे सहसचिव शहर व राष्ट्र नियोजन संघटनेचे मुख्य नियोजक आणि राष्ट्रीय नागरी व्यवहार संस्थेचे संचालक आणि सगळ्या घटक राज्यांचे मुख्य सचिव हे सदस्य म्हणून काम पाहत असतात राज्य स्तरावर एक उच्च अधिकार सुकाणू समिती निर्माण केलेली असते राज्याचे मुख्य सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असतात राज्य अभियान संचालक हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत असतात आणि या समितीमध्ये सदस्य पदावर त्या त्या घटक राज्याच्या वित्त गृहनिर्माण शहर व राष्ट्र नियोजन आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग या विभागांचे सचिव काम पाहत असतात त्यासोबतच त्या राज्यातून निवडली गेलेली जेवढी शहरं आहेत त्या सगळ्या शहरांचे महापौर किंवा नगराध्यक्ष हे सुद्धा या राज्यस्तरीय समितीचे सदस्य असतात आणि गृह व नगरविकास विभागाचे एक प्रतिनिधी केंद्राच्या गृह नगरविकास विभागाचे एक प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य असतात यानंतर तिसरा स्तर जो असतो तो शहर स्तर असतो या शहरावर एक स्मार्ट सिटी सल्लागार गट निर्माण केलेला असतो आणि या गटामध्ये त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी खेरीज या गटामध्ये त्या परिक्षेत्राचे संसदेचे सदस्य जे असतील म्हणजे लोकसभा राज्यसभेचे जे खासदार असतील ते सुद्धा सदस्य म्हणून काम पाहत असतात त्या परिक्षेत्राचे राज्य विधिमंडळाचे म्हणजे विधान परिषद किंवा त्या ठिकाणी विधान परिषद सुद्धा जर असेल जशी की महाराष्ट्रात आहे तशी त्या राज्यामध्ये विधान परिषद सुद्धा जर असेल तर विधान परिषदेचे आणि विधानसभेचे दोन्ही सभागृहांचे सदस्य हे सुद्धा त्या गटाचे सदस्य म्हणून काम पाहत असतात त्या शहराचे महापौर किंवा नगराध्यक्ष जे कोणतं तिथे नगरपालिकेचा घटक असेल त्या घटकाचे त्या संस्थेचे प्रमुख म्हणून हे सुद्धा या गटाचे सदस्य म्हणून काम पाहत असतात त्या शहरातील काही स्थानिक तरुण किंवा युवा संघटनांचे प्रतिनिधी हेही सदस्य असतात या गटाचे आणि काही अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी हे सुद्धा यात सदस्य म्हणून काम पाहत असतात या योजनेचं यश अपयश जर आपण विचारात घ्यायचं तर दोन हजार तेवीसपर्यंत 
स्मार्ट सिटी योजनेच्या अंतर्गत जी समाविष्ट शहरं आहेत ती स्मार्ट होतील असा शासनाचा दावा आहे त्यामुळे आजही ज्या शहरांची निवड झालेली आहे त्या शहरांमध्ये फार काही कायापलट झालेला आहे त्या शहरांचा खूप काही विकास झालेला आहे असं आपल्याला अजिबात म्हणता येत नाही आणि म्हणूनच कदाचित असेल त्या शहरांमध्ये निवडलेल्या शहरांमध्ये राहणारी लोकं जी आहेत ती वारंवार हे सांगत असतात की स्मार्ट सिटी अभियानानं आमच्या शहरामध्ये काहीही बदल केलेला नाही आजही आमच्या शह शहरामध्ये कोणत्याही पायाभूत सुविधा किंवा सोयींचा अभाव आहे हेच तिथली लोकं सांगत असतात किंवा आमचं शहर आजही एक नागरिक खेडच आहे अशी भावना लोकांच्या मनामध्ये रुजलेली आहे पुरस्कार प्राप्त शहरातील लोक तर असं म्हणतात की आमच्या शहराला पुरस्कार प्राप्त होण्या इतकं चांगलं आमच्या शहरामध्ये काही झालेलं नाही जर सर्वसाधारण नागरिकाची ही भावना असेल स्मार्ट सिटी योजनेच्या अंतर्गत झालेल्या किंवा होणाऱ्या विकासाच्या संदर्भामध्ये तर खरोखरच या योजनेने शहरांचं किती रूपांतरण केलेलं आहे किती कायापालट शहरांचा झालेला आहे हा एक खूप मोठा प्रश्न आहे मात्र एक निश्चित की या सगळ्या शहरांमध्ये नागरी पर परिवहन आणि रस्ता रुंदीकरणाचं काम मात्र खूप जोरात चालू आहे आणि रस्त्यांच्या संदर्भात तरी किमान कायापालट होतो आहे असं चित्र दिसत आहे पण खरोखरच आमची शहरं आंतरराष्ट्रीय दर्जाची होतील का किंवा झाली आहेत का याचं उत्तर मात्र आपल्याला फारसं होकारार्थी देता येत नाही दोन हजार एकोणीसमध्ये औरंगाबादमध्ये ऑरिक या प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात आलेली आहे एकूण दहा हजार एकरावर नियोजित हरित स्मार्ट औद्योगिक पट्टा इथे निर्माण करण्याला सुरुवात झालेली आहे स्मार्ट सिटी ही अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना आहे भारतातल्या प्रत्येक शहराला ज्या शंभर शहरांची निवड झालेली आहे त्या शंभर शहरांना त्यापैकी अठ्ठ्याण्णव शहरं सध्या तिथे हे प्रकल्प कार्यरत आहे आणि या अठ्ठ्याण्णव शहरांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शहर बनवण्याचं जे स्वप्न आहे सरकारचं ते स खरंच पूर्ण होईल का हे आपल्याला येत्या काळात कळेलच पण आज तरी आपण एवढंच म्हणू शकतो की आजही आमची शहरं आंतरराष्ट्रीय दर्जाची नाहीत विशेषतः तंत्रज्ञानाच्या संदर्भामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उभं राहण्यासाठी आमच्या शहरांना अजून खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे आणि कदाचित स्मार्ट योजनेच्या अंतर्गत हा पल्ला आपल्याला गाठता येईल ते आपल्याला दोन हजार तेवीस सालीच कळेल मित्रमैत्रिणींनो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला स्मार्ट सिटीची ही माहिती कशी वाटली हे सांगायला विसरू नका आणि यासंदर्भातली अधिक माहिती आमच्या ब्लॉगवर सुद्धा वाचायला विसरू नका